美国贸易代表戴奇周四下午飞抵韩国，正式开启为期五天的访韩之旅。这是美国贸易代表时隔十年再度访问韩国。然而，就在戴奇对韩方示好的同时，路透社却踢爆韩国内内韩国内存巨头 SK 海力士中国工厂的工艺升级计划因美国的插手而受阻。美国一方面抛出所谓的印太经济框架，一边却在坑队友。为何说美国企图组织亚洲经济一体化的趋势是徒劳？来看看报道。周五上午，韩国劳动部长官安根德在首尔地方劳动厅会见了来访的美国贸易代表戴奇。戴奇向韩方宣传拜登政府的所谓以劳动者为中心的贸易政策。值得注意的是，戴奇此前曾直言，拜登政府说的“劳动者”指的是美国的劳动者，以劳动者为中心的贸易政策就是要让美国的贸易政策惠及美国人。戴奇随后还参与了美韩自贸协定最高协商机制——美韩 FTA 联合委员会第六次会议。韩方再次要求美方改善有关贸易扩展法第二百三十二条内容，此举造成韩国百分之七十的输美钢铁产品遭到配额限制。韩联社报道称，韩国产业通商资源部长官文胜玉本月初在访问华盛顿时，曾要求美方参考美欧钢铁关税协议，取消对韩国钢铁产品的进口配额限制及。及额外关税，但没有获得美方的认可。值得注意的是，戴奇还宣传了拜登十月提出的所谓“印太经济框架”。戴奇此前在日本已经预告，最快明年初，美国和盟友以及友好国家组成的这个框架就会成立。然而，这个以发展经济为幌子的框架尚未落地，美国就不断卡韩国经济命脉的脖子。除了钢铁产业，韩国的高科技产业也成为美国的目标。就在戴奇抵达首尔当天，路透。社爆料，韩国内存巨头 SK 海力士的中国无锡工厂工艺升级计划或将落空，从中作梗的正是美国。报道援引知情人士透露 ，SK 海力士原本规划通过引进荷兰阿斯麦的最新极紫外光光刻机，对旗下位于中国无锡的大型工厂进行升级改造，但因为美国官员不希望让更多先进半导体设备进入中国而遭遇挑战。SK 海力士对这次产业升级策划已久，并且已经投入大量资金，相关的极紫外光光刻机已经完成订购。中国是电子产品的世界工厂，是内存产品的重要市场，而 SK 海力士是世界上最大的动态内存芯片供应商之一。这些芯片被应用于从智能手机到数据中心的各种产品，而阿斯麦的光刻机对最先进半导体的制造来说是不可或缺的设备。位于无锡的这家工厂对全球电子行业也有着举足轻重的地位。SK 海力士约一半的内存产品都在此生产，占全球总。总量的百分之十五，任何重大变化都可能对全球内存市场产生影响。我们知道现在全球正在经历芯片危机、芯片短缺，那么对于全球的芯片危机，是不是会造成一种更严重的影响？再除此的话，我觉得还会对于全球的这样一种芯片生产的。供应链的格局会发生变化，因为其他的一些企业可能会发现，美国的这种制裁，这个生产的范围越来越广了，那它可能在工厂选址的时候就可能会避开中国，那么就会造成一种供应链潜移默化的会发生一种变化。美国此前就声称，将高端光刻机这类先进工具运至中国，可能被用于强化该国的军事力量。还有美方官员荒谬的声称，一旦进入中国境内，这些光刻机的实际去向就将难以掌握。彭博社上周曾曝光，美国政府阻止。英特尔在中国四川成都的工厂扩产，使得该公司计划在二零二二年投产新生产线，以缓解全球汽车等芯片短缺局面的计划泡汤。美国总统国家安全事务助理沙利文近期透露，白宫将对美国企业的对外投资进行国家安全审查，但这一次，美国又将黑手伸向了韩国企业。美国现在啊，为了这个打压中国是无所不用其极，只要是其中任何一个连接因素，呃，比如说这种生产这种某种东西的这个设备是不是用到美国的，哪怕是百分之十的知识产权，它都会以此为一种连接点，然后把它纳入美国的这样的一种制裁或者出口限制的这样的一种对象。所以我们看到，这个就是美国的长臂管辖在发生作用，非常的流氓。
。更值得警惕的是，拜登政府在今年九月以所谓提高芯片供应链透明度为由，要求包括韩国三星电子、SK 海力士在内的多家半导体供应链企业提供相关机密信息，包括库存、产能、原材料采购、销售、客户信息等。由于中国是这些韩国企业的第一大市场，因此观察指出，相关数据包括大量的中国商业机密。韩国半导体产业协会专务安启贤表示，美国的要求让跨国半导体企业面临更大的压力，迫使韩国企业将中国客户机密泄露给美国政府。韩国《每日经济》表示，美方这一要求暴露了拜登政府版的“美国优先”，严重侵害了韩国的经济主权。有韩国半导体企业担心，因此而丢失中国市场。海关统计显示，今年一至十月，韩国对华半导体出口额累计三百九十亿美元，占韩国半导体产业对外出口总量的四成。美国目前对于半导体制造这一块，他是相当焦虑的，这也是他呃，所以近期我们看到他在这个半导体在遏制中国这一方面的话，是采取了一系列非常流氓的操作，最主要还是这种焦虑的情绪所迫使他这样做的。相关话题来连线推评论员管瑶，管先生你好。外交部发言人华春莹今天宣布，国家主席习近平下周一将出席并主持中国东盟建立对话关系三十周年纪念峰会。那么，您对这场云峰会如何前瞻？好的，主持人。那么，峰会最大的焦点呢，无疑是经济领域，是协力推进自由贸易的这个成果啊落地来做实。我们知道，新西兰刚刚在线主办了 APEC 峰会，新西兰总理呢特别就向媒体强调。各方聚焦 RCEP 和 CPTPP， 这呢是亚太自贸框架的好兆头。那么，作为 RCEP 和 CPTPP 的双料成员，新加坡总理李显龙曾经比较这两大自贸框架体系。他说呢 ，RCEP 它的深度可能不及 CPTPP， 但是呢，它的广度超过 CPTPP， 对促进跨太平洋的合作是一个正确的合作框架。那在我看来呢？ RCEP 就是亚太重要经济体在东盟推动之下，就自由贸易拉了个全世界最大，也是覆盖人口最广的群。当然了，中国在其中也发挥了重要作用。明年元月一日起 ，RCEP 就将正式生效，全球自由贸易最大的群就将全面启动了。李克强总理上月在出席中国东盟领导人会议时啊，他就深化中国和东盟的合作，提出六点建议。这其中第四条正是。协力推进区域自由贸易，中国和东盟都坚定维护自由贸易，在打造互惠互利、开放包容的双边和区域经贸关系方面，双方啊大有文章可做，都有巨大的共同利益。而且呢，我们也看到中国最高领导人亲自谋划、鼎力推动的一带一路倡议，在东盟区内获得了热烈的响应。今天呢，一带一路建设座谈会隆重举行，习近平发表重要讲话。再就推动共建“一带一路”高质量发展贡献中国方案。实际上呢，习近平首倡二十一世纪海上丝绸之路，就是此前在印尼国会发表演说时率先提出的“一带一路”的长期合作和发展对接，为中国与东盟经济合作注入了持久的动力。当然了，包括战役合作，包括共同维护南海和平稳定等等这些个可以预期的重大议程，也是这次峰会的看点。